నవంబర్ ఐదు రెండు వేల పదిహేడున ఒక కొత్త దేశం పుట్టింది ఆ దేశానికి రాజు మన భారతీయుడు ఆశ్చర్యంగా ఉందా నిజంగా ఇది నిజం ఇంతకు వివరాలకు వెళ్తే కింగ్డమ్ ఆఫ్ దీక్షిత్ దేశం కథా కమ మిషిందో ఒక్కసారి చూద్దాం భారతీయులు ఎక్కడ ఉన్నా సంచలనాకు మారుపేరుగా నిలుస్తుంటారు తాజాగా మరో ఇరవై నాలుగేళ్ల భారతీయ యువ వ్యాపారవేత్త సంచలన ప్రకటన చేశాడు రెండు దేశాల మధ్య వివాదాస్పదంగా ఉన్న భూభాగానికి రాజుగా ప్రకటించుకున్నాడు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈజిప్ట్ సూడాన్ దేశాల సరిహద్దుల్లో వివాదాస్పదంగా ఉన్న బిర్తావిల్ ప్రాంతానికి స్వయం ప్రకటిత రాజుగా ప్రకటించుకున్నాడు ఓ భారతీయుడు ఈజిప్ట్ సూడాన్ల మధ్య రెండు వేల అరవై చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం ఉన్న కొంత భూభాగం ఉంది ఆ ప్రాంతం తమది కాదంటే తమది కాదంటూ రెండు దేశాలు పరస్పరం వాదించుకుంటున్నాయి అది ఉగ్రవాదులు సంచరించే ప్రాంతం కావడంతో రెండు దేశాలు ఆ ప్రదేశంపై వెనక్కి తగ్గాయి ఇండోర్కు చెందిన యువ పారిశ్రామికవేత్త సుయూష్ దీక్షిత్ కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణించి బిర్తావిల్కు రాజుగా ప్రకటించుకున్నాడు ఆ ప్రాంతానికి కింగ్డమ్ ఆఫ్ దీక్షిత్ అని పేరు కూడా పెట్టుకున్నాడు అంతేకాదు దేశంగా ప్రకటించుకున్న సందర్భంగా అక్కడ ఓ విత్తనం నాటి నీరు కూడా పోశాడు ఇక నుంచి ఆ ప్రాంతానికి రాజును నేనేనంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు అంతేకాకుండా తన తండ్రి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆ దేశానికి అధ్యక్షుడిగా తన తండ్రి పేరు ప్రకటించుకున్నాడు హ్యాపీ బర్త్డే పప్ప అంటూ తన వాల్పై రాసుకున్నాడు అనంతరం కింగ్డమ్ ఆఫ్ దీక్షిత్ను దేశంగా పరిగణించాలంటూ ఐక్యరాజ్య సమితి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు కూడా పెట్టుకున్నాడు ఇప్పటి వరకు తనకు ఎనిమిది వందల మంది మద్దతు పలికారని పేర్కొన్నాడు ఇంతకు ఇప్పుడు అక్కడ జనాభా ఎంత ఉందో తెలుసా ఒక్కరే ఆ ఒక్కడు సుయిస్ దీక్షిత్ ఇంకా భూభావంలో కొన్ని ప్రాంతాలు అనామక ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు ఒక ప్రాంతాన్ని తనకు సంబంధం లేని రెండు దేశాలు కొట్టుకోవడంతో అది చూసి మన వాడు ఏకంగా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయి తనను తాను రాజుగా ప్రకటించుకోవడం తమాషగా ఉంది కదా ఎవరూ పుట్టించకపోతే మాటలు ఎలా పుడతాయి అన్నట్టు ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక సంచలనాత్మక కార్యక్రమాలు చేయకపోతే వింత వార్తలు ఎలా చోటు చేసుకుంటాయి సో ఐక్యరాజ్య సమితి సుయిస్ దీక్షిత్ను కింగ్డమ్ ఆఫ్ దీక్షిత్గా గుర్తిస్తుందో లేదా అతన్ని అంతర్జాతీయ నేరస్తుడిగా పరిగణిస్తుందో చూద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ